ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபங்க்ஷன் தேன் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் மேக்டி டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி மூவிங் ஆவரேஜஸை பற்றி பார்க்கலனா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துருங்க பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜஸ்லேயே நம்ம சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்கலனா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஏன்னா இதுவும் ரிலேட்டட் டு த மூவிங் ஆவரேஜஸ் கான்செப்டில் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம மேக்டி பற்றி பார்க்கலாம் மேக்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் கன்வர்ஜன்ஸ் அண்ட் டைவர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது தியர்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் லைக் மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் கூட வரலாம் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை அந்த தியர்டிக்கல் பார்ட்டு அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி வாசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு படிங்க ஒரு வாட்டி ஓகே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே இந்த இமேஜ் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லைன் தெரியுது ஒன்று மேக்டி லைன் இன்னொன்று மேக்டி சிக்னல் லைன் ஓகேங்களா இங்கே மேக்டி லைன் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலர் கோடில் உங்களுக்கு ரெப்ரஸண்ட் ஆயிருக்கு மேக்டி சிக்னல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கலர் கோடில் ரெப்ரஸண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மேக்டி லைன்னா என்னதுன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸையும் டுவெல் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸையும் எடுத்துக்கிட்டு மைனஸ் பண்ணி அந்த வந்த வேல்யூவில் வச்சு அப்படியே லைனை பிளாட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றது தான் வந்து இந்த கிராஃப் மேக்டி லைனோட கிராஃபாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு புரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதோட டெஃபினிஷன் இதோட லாஜிக்லாம் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு ஆனால் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு திரிட்டிக்கலாக வேணால் புரிஞ்சுக்கோங்க மேக்டி லைனுன்றது உங்களோட டுவெல் டே இஎம்இ விச் இஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் டுவெல் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸையும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸையும் மைனஸ் பண்ணி வந்த வேல்யூவை தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே பிளாட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றப்ப இந்த மாதிரி மேக்டி லைனில் வந்திருக்கும் அடுத்து இந்த மேக்டி சிக்னல் லைன்னா என்னதுன்னா நைன் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஆஃப் மேக்டி லைன் சொல்லுவாங்க லைக் இந்த மேக்டி வந்திருக்கும் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஆஃப் டுவெல் டே அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மேக்டி லைன் வந்திருக்கும் அந்த மேக்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மேக்டி லைன் பாயிண்ட்ஸோட நைன் டே எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜஸ் தான் வந்து இந்த மேக்டி சிக்னல் லைன் ஓகே நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மேக்டி லைனும் மேக்டி சிக்னல் லைனும் அதோட தியரிட்டிக்கல் டெஃபினிஷன்லாம் உங்களுக்கு புரியலனா பிரச்சனை இல்லை அதை வச்சு நம்ம எந்த யூஸும் இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம வந்து அதோட யூஸ் வந்து நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டா போதும் அதனால் இந்த டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு புரியலனாலும் வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை அடுத்து இந்த மேக்டி ஹிஸ்டோகிராம்னா என்னதுன்னா இந்த லைக் ஒரு ஒரு குச்சி குச்சியாக தெரியுது பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த மேக்டி ஹிஸ்டோகிராம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதோட மீனிங் என்னென்னா லைக் இந்த மேக்டி லைனையும் மேக்டி சிக்னல் லைனோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த மேக்டி ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் மேக்டி லைனும் மேக்டி சிக்னல் லைனும் விரியுதோ அங்கெல்லாம் பெருசாக இருக்கும் அதுவே வந்து மேக்டி லைனும் மேக்டி சிக்னல் லைனும் எங்கே வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அங்கே உங்களுக்கு ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் இல்லை இல்லாமல் கூட இருக்கும் இந்த மேக்டி லைனும் மேக்டி சிக்னல் லைனும் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற கலர்ஸ் வந்து நீங்களாக சூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நீங்கள் எப்போ வந்து உங்களோட ட்ரேடிங் டூலில் இதை மேக்டி வந்து ஆட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து இந்த மேக்டி லைனுக்கும் மேக்டி சிக்னல் லைனுக்கும் எந்த கலர் நீங்கள் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணுன்றது நீங்களாக சூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நான் எப்போவுமே மேக்டி லைனை வந்து க்ரீன் கலராகவும் மேக்டி சிக்னல் லைன் வந்து ரெட் கலராகவும் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே இப்போ மேக்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற கிராஸ் ஓவர்ஸ் டைவர்ஜன்ஸ் ரேப்பிட் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இந்த மூணு விதத்தில் தான் நம்ம வந்து மேக்டி இண்டிகேட்டர்ஸை நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த இமேஜை வச்சு இதோட மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாஸ் பண்ணிவிட்டு படிச்சுக்கோங்க ஒரு வாட்டி ஓகே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிராஸ் ஓவர்ஸ்னால் என்னதுன்னா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஜன்ஸ் கன்வர்ஜன்ஸ்னு ரெண்டு இடத்துல நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கீழே வந்து டைவர்ஜன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே என்னென்னா எப்போ வந்து மேக்டி லைன் வந்து மேக்டி
கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேக்டியோட ரெப்ரஸன்டேஷனை காட்டுறது சார்ட் இது ஓகே இங்கே மேக்டி கிராஃப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்டி கிராஃபில் நான் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு நான் வந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் அது என்னது மேக்டி லைன் வந்து மேக்டி சிக்னல் லைனை தாண்டி மேலே வந்திருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ஒரு இடத்துல இருந்தது கரெக்டுங்களா ஓகே அடுத்து மறுபடியும் கிராஃபுக்கு அந்த மேக்டி கிராஃபுக்கே வாங்க மேக்டி கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சர்க்கிள் பாருங்கள் அடுத்து ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் மேக்டி லைன் வந்து சிக்னல் லைனை தாண்டி மேலே வந்திருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்குது ஸோ முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்குது ஆனால் மேக்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது மேலே போயிருக்குது ஸோ இப்படி எப்போ வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கீழே இறங்கினாலும் மேக்டி வந்து மேலே ஏறி உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அப்போ அடுத்து புல்லிஷ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு இடத்துல மேலே இருக்குது அடுத்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கீழே இருக்குது கரெக்டுங்களா இங்கே வந்து மேக்டி லை கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேக்டி வந்து எங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த பை இண்டிகேட்டர் சொல்லி இருக்குதோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் வந்து கீழே இருந்திருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது ஸோ என்ன தான் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து மேலேருந்து கீழே வந்தாலும் உங்களோட மேக்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் மேலே போயிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கீழே இறங்கினாலும் மேக்டி ஸ்ட்ராங்காக மேலே போச்சுன்னா அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு புல்லிஷ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் புல்லிஷ் டைவர்ஜன்ஸ் ஓகேங்களா அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஏறி இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பீரிஷ் டைவர்ஜன்ஸ் நான் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அந்த மேக்டி கிராஃப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் பண்ணப்போ ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து செல் சிக்னலாக இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கு விச் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து மேக்டி லைன் வந்து சிக்னல் லைனை தாண்டி கிராஸ் பண்ணி கீழே வந்திருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி அடுத்தும் மேக்டி லைன் வந்து சிக்னல் லைன் அது கிராஸ் பண்ணி கீழே வந்திருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹையர் மேக்டி லைன் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் வந்து கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்குது அதுவே ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கீழே இருந்திருக்குது அடுத்து மேலே வந்திருக்குது ஸோ எப்போ வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேலே ஏற ஏற உங்களோட மேக்டி கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து பேரிஷ் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நல்லா பேரிஷ் இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் தான் பேரிஷ் டைவர்ஜன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து என்ன தான் மேலே ஏற ஏற உங்களோட மேக்டி வந்து செல் பண்ணுற இண்டிகேட்டர் கீழே வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அப்போது அது வந்து பேரிஷ் டைவர்ஜன்ஸுக்கு மீனிங் ஓகேங்களா அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பேரிஷ் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு கீழே போயிருக்கு ஸ்டாக்கு அடுத்தது ரேப்பிட் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வந்து உங்களோட மேக்டியும் சிக்னலும் நல்லா பெருசாக விரியுதோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம்ஸும் பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் பெருசாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு லைக் ஓரளவுக்கு பெருசாக இருந்ததுன்னா அடுத்து ஓவர் சோல்டுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்குதுன்னா ஓவர் பாட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிறப்போ ஒன்று ஓவர் சோல்டாக இருக்கும் இல்லை ஓவர் பாட்டு கேட்டகரியில் அது வந்துருக்கும் அதனால் அந்த டைமில் எப்போவுமே ட்ரேட் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்லி அது வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் பெருசாகிடுச்சுனாலே அடுத்து கண்டிப்பாக அடுத்து கீழே வரும் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் டூலில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம மேக்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மேபி நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டடீஸில் போயிட்டு மேக்டி நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் பீரியட் டுவெல் ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜ் பீரியட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது டிஃபால்ட்டு அதுவே ஓப்பன் ஆகிடும் நைன் எல்லாமே ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எப்போவுமே மோஸ்ட்லி மேக்டி லைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ரீன் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் சிக்னல் லைனுக்கு வந்து ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணிப்பேன் இது பார்ஸ் அந்த ஹிஸ்டோகிராம் பார்ஸ் வந்து ரெ க்ரீன் கலர் அண்ட் ரெட் கலரில் இருக்கும் டிக்ரீசிங் பார் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் இன்க்ரீசிங் பார் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஸோ இப்படி டன் கொடுத்ததுமே இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி கிராஸ் ஓவ
இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு புல் இண்டிகேட்டர் வந்திருக்குது அடுத்தும் ஒரு பை இண்டிகேட்டர் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு பை இண்டிகேட்டர் இங்கே ஒரு பை இண்டிகேட்டர் இந்த பை இண்டிகேட்டரை விட இந்த பை இண்டிகேட்டர் கொஞ்சம் மேலே இருக்குது மேக்டியில் இங்கே கீழே இருக்குது இது மேலே இருக்குது அதுவே ஸ்டாக் ப்ரைஸில் பாருங்கள் இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்த புல் இண்டிகேட்டர் டைமில் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இது ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இங்கே மேலே இருக்குது ஆனால் இப்போ ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கீழே இருக்குது ஸோ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அரவுண்டு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் நைன்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி இருந்துருக்குது ஃபைவ் நைன்ட்டி எயிட் அந்த மாதிரி இருந்துருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அரவுண்டு ஃபைவ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ முன்னாடி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேலே இருந்தது இப்போ கீழே இருக்குது என்ன தான் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேலே இருந்து கீழே இருந்தாலும் உங்களோட பை சிக்னல் என்னவோ மேக்டி வந்து மேலே ஏறிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கீழே இறங்கினாலும் உங்களோட மேக்டி பை சிக்னல் வந்து மேலே போச்சுன்னா அடுத்து ஒரு மேஜர் பை இருக்குன்னு அர்த்தம் விச் இஸ் மேஜர் புல்லிஷாக இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் புல்லிஷ் ஸோ இதுதான் புல்லிஷ் டைவர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பேரேஷ் இண்டிகேட்டருக்கு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைக் கீழே விழுந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல் சிக்னல் இண்டிகேட்டாக இருக்குது ஏன்னா எப்போ வந்து உங்களோட மேக்டி லைன் வந்து இந்த சிக்னல் லைனை க்ராஸ் பண்ணி கீழே வருதோ அது உங்களோட செல் இண்டிகேட்டர் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து அரவுண்ட் இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு தான் இருக்குது அடுத்து செல் இண்டிகேட்டர் வரப்போ ஸோ அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மேக்டி லைன் வந்து இந்த சிக்னல் லைனை க்ராஸ் பண்ணி கீழே வந்திருக்குது ஸோ மறுபடியும் செல் இண்டிகேட்டர் ஸோ இந்த செல் இண்டிகேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ முன்னாடி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இங்கே இருந்தது ஆனால் இப்போ ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது ஸோ ஆனால் உங்களோட மேக்டி கீழே தான் இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேலே போக போக உங்களோட மேக்டி செல் இண்டிகேட்டர் வந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு மேஜராக ஒரு டிப் இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் இந்த டிப் நடந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் இந்த பார்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாக வந்துருச்சுன்னா ஸோ ஓரளவுக்கு அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு கூல் ஆஃப் ஆகும் லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெருசாக வந்துருச்சு ஹிஸ்டோகிராம் அதுக்கு மேலேயும் இன்னும் பெருசாக போகாது ஏன்னா எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல பெருசாக போச்சுன்னா அடுத்து எப்படியும் கண்டிப்பாக கீழே வந்து தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்போ வந்து இப்போ லைக் ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் பெருசாக இருக்கோ இது ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் ஏன் பெருசாக இருக்குன்னா உங்களோட மேக்டி லைனும் உங்களோட சிக்னல் லைனும் லைக் விரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது தொலைவாக இருக்குதுன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த உங்களோட ஹிஸ்டோகிராம் பார்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து அடுத்து உங்களுக்கு எப்போவுமே இந்த மாதிரி விரியுதுனாலே அடுத்து எப்படியும் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்து தான் ஆகணும் அதனால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பார்ஸ் பெருசாக இருந்தாலும் அடுத்து ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு வந்து அடுத்து கீழே இறங்க தான் செய்யணும் பார்ஸ் எல்லாமே அதனால் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேலே இது வரைக்கும் கீழே இறங்கியிருக்குது பெருசாக இருந்திருக்குது ஆப்வியஸாக இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கீழே லைக் ஹிஸ்டோகிராம்ஸ் சின்னதாக தான் போயிட்டு இருக்குது விச் மீன்ஸ் அடுத்து உங்களோட ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து அந்தளவுக்கு கீழே இறங்காமல் தான் இருந்திருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல மறுபடியும் புல் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா புல் நடந்திருக்குது அதனால் ஏன்னா உங்களோட மேக்டி லைன் வந்து உங்களோட சிக்னல் லைனை தாண்டி மேலே போயிருக்குது அதனால் இங்கே ஒரு புல் நடந்திருக்கு சின்னதாக புல் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட கிராஸ் ஓவர்ஸ் டைவர்ஜன்ஸ் அண்ட் ரேப்பிட் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஸோ இதுதாங்க நம்மளோட மேக்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் இன்னைக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மேக்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் உங்களோட ட்ரேடிங் டூலில் உங்களோட ஸ்டாக்ஸுக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்டாக்ஸுக்கு ஆட் பண்ணிட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போவுமே நீங்கள் அதை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ த்ரீ ட்ரேடிங்ஸுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஏன்னா மார்க்கெட் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே ஈஸி தான் ஆனால் மார்க்கெட் டைமில் நம்மளுக்கு அந்த எமோஷன் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறது அது வேறு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இங்கே வந்து ஒரு பை இண்டிகேட்டர் வருதா இங்கே ஒரு செல் இண்டிகேட்டர் வருதா நீங்கள் பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது எல்லாமே பேப்பரில் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அ
பாருங்க அதுக்கப்புறம் லோவர் ஃப்ரேம்ஸுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அதை பை பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமான்றது பாருங்கள் ஏன்னா சில டைம் வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது புல்லிஷாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு லோயர் டைம் ஃப்ரேமுக்கு வர்றப்போ அது வேறு பேரிஷாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஷார்ட் டைமுக்கு பேரிஷாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஓவராலாக அது ஒரு புல் இண்டிகேட்டராக கூட இருக்கலாம் இல்லை புல் ட்ரெண்டாகவாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் பார்த்துட்டு அது எந்த ட்ரெண்டில் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் லோயர் ஃப்ரெண்ட் டைம் ஃப்ரேம்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த மேக்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றது கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க இன்னொரு டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் கமெண்ட்ல வந்து பிரைஸ் ஆக்ஷன் பத்தி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி ட்ரெண்ட் சார்ட் பத்தியும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பா அது வீடியோ எல்லாம் அடுத்தடுத்து வரும் இப்ப நம்ம டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பாத்துட்டு கண்டிப்பா அதை பத்தியும் நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஏன்னா பிகினர்ஸ்ல இருந்து ஃபஸ்ட்ல இருந்து நம்ம வீடியோஸை பார்த்தாலும் எல்லாமே ஒன்னொன்னா புரியணுன்றதுக்காக தான் நான் ஒரு ஆர்டரா போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க கேட்டது எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா வரும் ஸோ இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டென்ட் பாருங்கள் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட மறுபடியும் உங்கள் முன்னாடி வரேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் ஜெய் ஹிந்த